Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Yamba IT Tech TV. Mein Name ist Dr. Alexander Ramonat und bei uns heute zum Gast des Studio ist Benedikt Bär, Produktmanager bei Yamba IT Electronics. Servus Alex, schön hier zu sein. Hallo Benedikt, schön, dass du da bist. Ähm, du bist auch zum ersten Mal bei uns im Studio. Vielleicht möchtest du noch mal ganz kurz deine Tätigkeit bei Yamba IT umreißen. Ja, ich bin Produktmanager für Kunden, sprich spezifische Entwicklungen bei Yamba IT und ähm, somit auch für Entwicklungen, die in der Regel nur einem Kunden vorbehalten sind sowie der Fertigungstechnologie Hotmelt, welche wir in unserer Produktion in Frankfurt oder implementiert haben. Ja, und genau auf diese ähm, Fertigungstechnologie möchten wir heute im Video noch mal ein bisschen näher eingehen. Ähm, ja, Hotmelt, wie, was ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Hotmelt, grundsätzlich ein Niederdruckvergussverfahren, ähm, welches sich dem regulären Spritzguss eigentlich recht ähnelt, ähm, aber hauptsächlich für hochsensible Komponenten oder Produkte eingesetzt wird. Und ähm, ja, wie funktioniert das denn, wenn wir jetzt ein bisschen in die technische Tiefe gehen, wie funktioniert denn das Hotmail-Verfahren genau? Also grundsätzlich ist es so, dass wir hier beim Hotmail-Verfahren mit deutlich geringeren Drücken arbeiten, welche ungefähr nur bei ein Viertel des regulären Spritzgussverfahrens liegen. Dadurch sind wir in der Lage, hochsensible Komponenten entsprechend zu schützen und diese auch vor Beschädigungen im Endeffekt zu bewahren. Mhm. Und ja, neben, neben diesen Samosten sind Bauteilen, wo siehst du noch so die typischen Einsatzbereiche des Hotmail-Verfahrens? Also vor allem sind die Einsatzgebiete im Bereich Cable Assemblies, beziehungsweise auch Komponenten wie Leiterplatten mit ähm, hochsensiblen passiven Komponenten darauf. Ähm, hierbei können wir das Verfahren einsetzen, um beispielsweise sensible Lötstellen zu schützen, aber auch Widerstände oder passive Elemente hier. Ähm, und vor allem auch im Bereich Medizintechnik, ähm, weil diese Materialien eine exzellente Widerstandsfähigkeit gegen Alkohol bzw. auch ähm, Reinigungsmittel aufweisen. Und ja, du hast jetzt ja im Endeffekt schon öfter so den Vergleich zum konventionellen Spritzgussverfahren gezogen. Also gehe ich davon aus, bei, bei der Hotmail-Technologie brauche ich im Endeffekt, arbeite ich auch mit entsprechenden Formen zum Beispiel. Korrekt. Also auch hier setzen wir im Endeffekt Werkzeugformen bzw. Werkzeugeinsätze ein. Also unterscheidet sich nicht großartig zum regulären Spritzguss. Ähm, das Interessante ist hier auch, dass ja Meiji die Möglichkeit hat oder die Fähigkeit besitzt, diese Einsätze selbstständig herzustellen in ihrer Produktion mittels Fräsen oder 3D-Druckverfahren. Mhm. Sind denn die Werkzeugkosten sind in der Regel immer ein großer Faktor? Ist es denn, äh, habe ich dort einen Vorteil beim Hotmail-Verfahren? Ja, in der Tat. Also die Kosten sind ähm, entsprechend geringer und auch die Erstellungszeiten entsprechend kürzer. Mhm. Und ja, du hast schon erwähnt, ein wesentlicher Vorteil ist, wir haben direkt einen Zugriff sozusagen auf die Fertigung dieser Form. Was sind für dich noch so Argumente, die dafür sprechen, dass potenzielle Kunden sich für das Hotmail-Verfahren bei Yamaichi entscheiden sollten? Also ich würde sagen, ähm, Made in Germany, die Entwicklung findet in München statt, die Fertigung in Frankfurt oder. Ähm, dadurch haben wir extrem kurze Abstimmungswege und sind sehr effizient. Ähm, des Weiteren haben wir die Möglichkeit, unsere Supply Chain extrem sicher und kurz zu halten. Sehr gut. Ähm, ja, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute da warst. Und ja, wenn unsere Kunden noch mal dazu was nachlesen möchten, die Informationen noch mal kompakt brauchen, wir haben wir dort was zur Verfügung? Ja, wir haben natürlich alle Vorteile und entsprechende Informationen zusammengestellt in einem schönen Flyer, ähm, welche bei dem zuständigen Vertriebsmitarbeiter der Region verfügbar sind und wird natürlich sehr gerne bereitgestellt. Gut, dann nochmal besten Dank und auch Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vor allen Dingen, bleiben Sie neugierig. Ja.